，青云。慢点，慢点，咱们上桌吃啊！没有，就我告诉说，这儿吃吃得饱，习惯了。行行，那给你盛去。俺走吧，俺走吧，上俺碗走吧，上俺碗。这，三碗了。哎呀，吃饱了算。这，来，喝点水，慢点，别烫。青云，嗯。你怎么变成这副模样了？哎，说来话长，阿爷，我从哪跟您说呢？三年前吧，您还记得三年前我回来看您那一次吧？啊，是，那那时候不还好好的吗？那时候我在国外都已经读完预科了，这不是要回去独立传业本科吗？您不就把我送上船了吗？我坐这轮船，顺着这长江到了武汉，就同舱的人。全丢了，非说是我偷的，就我就被这警察给逮到警察局里边了，一关就是三年，半个月前才给我放出来的。我这都身无分文，我这一边烤一边吃才找这家门，半夜到了也不敢进门。爷爷，我想死您了都，我这这到底是怎么回事啊？谁知道是怎么回事？稀里糊涂就成这样了。这么说，这三天你没在国外，在牢里。我能活着回来见您，那都是万幸。来者，可是向老疯子呀？有什么事吗？没好事。嗯，告莫言清的状。咱们事先约定要观察莫言清十年，现在是第八个年头，你觉得他干的怎么样啊？以目前莫家船行的状况，也算他尽了力。依我看呀，虽说他算不上洗心革面、改邪归正，但是他起码懂得了收敛邪气。哼，未必。我跟你说，我现在对他的怀疑有增无减。三年前，我孙子上上海的路上遭人诬陷，在武汉的监狱里蹲了三年，我就怀疑是莫言清干的。你怀疑是他干的，那你有证据吗？哎，你这个老鬼要护小鬼护到什么时候啊？俗话说得好，抓奸抓双，抓贼拿赃啊！行了，行了，行了。我孙子能平安回来，我以家额庆幸。嗯，这个事儿我不再追究了。那你算圣明？没哦，圣明个屁！遇恶不究，这是纵容。我今天告诉你此事，就是让你当心，将来的结果恐怕难如你愿。别一副这君临天下的样子啊！早点做思想准备吧。哎，老疯子。你这就走啊，青云，他留学回来了。留什么学呀？在武汉关了三年的大牢刚刚放出来，你安慰安慰他，交个朋友。爹，你放心吧，我跟青云啊，从小就是哥们儿。哎，这，你要跟他在一起啊，玩一玩，花点钱。只有能够玩到一起，才能是好朋友、好兄弟。嗯，做朋友要投其所好。为什么要投其所好啊？我跟你说，你也不明白。赶紧去办吧！啊，好了，爹，那我换身衣服就过去。哎，去吧，去吧。青云，青云，我去过。
硬，兄弟，这一晃多少年没见了，咱们。我看看，行啊，几年不见都长这么高了，可不错。听说吃了三连苦，这你都知道，真是好事不出门，坏事传千里。没事，兄弟为你接风洗尘，把这三连空卷全补回来，走。哎呦，不行啊！你没看那儿看着我呢吗？我爷不让我出门，让我在家好好学习。哎，这就太不近人情了。是啊，这样，看书啊，不在这一天，我带你听学学。走，能行？哎，走吧，走，走走走走走。走，就在那儿啊，走走走走啊。那重庆一代名女。夏天红专场，走走走,走去听，听，听，啊啊，那那去了。他跟谁去听？啊啊，去了。我师傅。嗯、呃，嗯、呃。听戏。好厉害。介绍一个朋友，这位是向公子，刚从海外留学归来。大老板，幸会幸会。你好。秦月啊，你们先聊着，我出去转转啊。江小姐，我先出去转转，你们先聊着。好。夏老板这戏唱得好啊，此地还能听到如此清音，青云幸甚。只要有知音，我就算没有白唱。看公子谈吐气度，不愧是海外留学归来的。哎呦，什么海外留学归来呀、啊？别听英豪瞎说，我刚从大牢里出来。哦，是杀人还是越货？说出来都丢人，让人给诬陷了。直言败走，卖成不丢人。我看啊
倒是风磊洛很有气。夏老板要这么说，那青云就再鼓足勇气，请夏老板一遇步到茶楼饮杯清茶，可否赏面？唱了半天，的确口干舌燥，刚好想喝口茶。那请吧。嗯。贾老板平时喜欢喝什么茶呀？茶向大人，别来无恙啊！呃呃，夫人是。借一步说话。啊，好。向老先生，我是当年夏小倩的丫头，如今夏天红的养母，秋风。哦，幸会。刚才戏院上那个较好的先生。好像和当年的不争先生一个模样，难道他是、啊？<笑>正是向不争的儿子向青云。<笑>我说呢，看来猜的没错。怎么到万县来了？实话实说，虽然孩子已经长大了，但他并不知道他母亲过去的事情。我这次带他来万县唱戏，其实是有些别的用意。还请向老先生让座。别的念头。寻找当年杀害他母亲的凶手。呃，此情可以理解，但是，毕竟时过境迁，孩子们有自己的生活，倘为查凶，再次将他们推入旧日是非之中，并非明智之举呀、啊。向老先生此说糊涂，自古以来有仇必报，只是时候未到。姑娘，请听我细说。听不进。我家小姐沉冤八年，我也按耐了八年。自从得到噩耗的那天起，孩子就在追问我究竟。我答应他，等他成人之后，必然会对他有个交代。现在孩子已经长大了，我也不能再用之前的谎言应付，否则，我家小姐在天之灵，也不会原谅我的。向小姐之死与不争有关系，向家人定当鼎力追查凶手。但是这个查找过程恐怕又会带来一场血雨腥风，殃及的是下一代呀。况且此前青云已遭人暗算，刚从大牢出来，身心俱损，我实在是不忍看他再到旧辙呀。放心，在我没抓到要害之前。也不会轻易动手。可一时入水，波及其余啊！如若此事挑开，向家责无旁贷，必然卷入。如今我年事已高，力不从心，还望小姐三思而后行。明白了。看来咱们是不能走在一条道上了。没关系，今后各走各的路，我绝不会让向家失信。而且。看在我们家小姐当年和向先生的情分，我也绝对不会伤害她的儿子。告辞。姑娘，姑娘，孙子回来了，祸事也来了。哎呀，少爷，少爷，我今天见到鬼了。大晚上的，你说什么呢？今天小少爷带着向青云去茶馆听戏，你知道唱戏的人是谁吗？能是谁呀、啊？难不成是那个名震川江两岸的川剧名伶向小倩？你真猜对了，重庆名伶之后。姓夏，夏天红。我一看他的眉眼就知道，肯定是夏小倩的女儿
。你说这个夏小倩啊，都已经死了八年了，这女儿又出来了，真的是阴魂不散呐、啊！来人，在。少爷，你明天。去茶楼打探一下，看看这个夏天红是什么时候来的，来干什么，跟谁在一起。明白。少爷，赶紧让小少爷回家，别让他淌这个浑水。咱们说了也不算呢。应该从这边还欠点过来，对，从这边看到没？老板，这样吗？老板，你试试，你试试。来了，来了。你才不会到这哎呦，莫家大爷，您怎么有空来这儿品尝啊？哎，我给您要壶上好的竹叶青。听说你们大茶楼来了一位名伶，怎么也不叫我来看看？什么意思？实在抱歉。这不是前两天刚来，我们总得摸摸他的功底，才好请大爷您来，不是？功底？我感兴趣的不是功底，是他的身世。跟谁来的？几个人？回、哎、禀大爷、呃，他是孤身而来。是我一个朋友从街上过来的，说是川剧不景气，也就是混口饭吃，就住在我的客栈。嗯，他是什么情况？都有一些什么朋友跟他接触？这些你必须得告诉我。是是，一定一定。咱们再走一遍试试。请进，夫人。刚才莫少舵主的跟班跟我打探夏姑娘的情况，我按照您的吩咐跟他说了，他给了我一块大洋，叫我随时监视夏姑娘的动静。如果跟谁接头，或者是有谁来找他，叫我必须马上禀告他。你做的很好。从今往后，但凡有人来打听情况。你就按照我的吩咐去应对，不得出错。是夫人，这是一点意思。事成之后，必有重谢。那这事儿还麻烦您多费心啊！我们英豪就是单纯，得好好看着点。好，这事就包我身上，放心。啊，莫老爷来了，那我先走了。慢走啊！哎，这是个什么人啊？没人，给您好说媳妇的。看你这不是多余吗？你又不是不知道，咱们家英豪和向家的向小涵那是早就定了娃娃亲的。你得了吧你！莫家向家这么多年恩恩怨怨的。还扯什么娃娃亲？一个女人家家的，你懂什么呀？你当我看不出来啊？你就想让英豪当你的妻子，供你去世啊？你越说越不像话了啊！你怎么就不明白我的心呢？啊？本身墨家和向家这门亲事那就是早定下的，再者说了，那不争是我的拜把子兄弟。现在人没了，不能说亲事也黄了吧？我也是一个有面子的人，这件事情传出去，我怎么做人呢？真是巧舌如簧啊！啊，照你这么说，你还是个忠心守诺的人吗？跟你结婚这么多年，我真是没看出来。你是不是闲的？你要是没有事情，你出去找事情做，你不要在家里捣乱，好不好？我捣乱。我跟你结婚这么多年，你就当我是块木头。我找个媒人来，我一来是想给儿子说门亲事，我二来就是想找个人说说话
，跟你一天连句话都说不上，迟早我得变成哑巴我。你变成哑巴这个事情就简单了，你能约得上我吗？我公司的事情要忙吧？啊，我袍哥会的事情要打理吧？我哪里有那么多时间来陪你？你心里有没有我？我不是看不出来，我用不着你在这搪塞我。你说这么个女人啊？这么个女人，她怎么就一点儿都不上心呢？咦咦！爷爷，您看我这身段怎么样？不怎么样，没正形。我问你，突然之间人不见了，你跑哪儿鬼混去了？哎呦，我就不能交几个朋友，没事出去散散心呀、啊。交什么朋友？我在这茶楼里边结识了一位绝色美女。我这趟出门啊，虽然没能创业成功，但我遇着一绝色美女。完了，跟你爹当年一个样啊！你这，我认识个女孩，这这跟我爹有什么关系啊？你以为是个漂亮女孩就能做朋友啊？不是，那不都得从朋友开始慢慢发展吗？爷，这次这女孩子不一样，她是我长这么大第一次让我这么心动的一个女孩。闭嘴！你才多大呀？你的心事，你将来我负责了。你当务之急就是踏踏实实坐下来，好好学习，把这三年的亏空都给我补回来。您这么说可有点不近人情了啊！这怎么着？我认识个女孩子，我还成罪过了？啊，这这罪过说不上，但是你这么轻易的交个朋友，轻则贻误你的前程，重，可能引来杀身之祸，知道吗？您别拿话吓唬我，吓唬你，你稀里糊涂的，让人家拐走了三年，遭人暗算，你觉得这是偶然碰上的？那可不就是碰上的吗？我倒霉呗。你从来就没想过是可能有人整你。我又没得罪过谁，谁要整我？就因为你是项不争的儿子，想整你的大有人在。不是我爹这到底做了多少坏事，这么多人想整我？胡说八道！这里边的是是非非，我一时半会儿跟你说不清楚。有些事儿你现在不知道也好，你眼下就是踏踏实实的在家里边补习功课，等你真的学到了本事，能接你爸的班了。那个时候，有些你不知道的事情，我自然会告诉你。那你还是别告诉我了，你告诉我我也不愿意听啊。我可以答应您好好学习，但是，您也是老早留过洋的人，这人身自由可是非常重要、非常关键的。这就是我的人身自由，您不能干涉。混蛋！你以为我害你啊？您这肯定不是在帮我。呸呸！怎么着？干干嘛？干嘛？干嘛？嘿，您还要打我不成？我跟您说，阿爷，我在牢里这三年，我可天天想着您呢。我这一回来，您好，您又要打我，又不让我交朋友，您什么意思呀？您要再这样，我跟你说，这家我待不下去了。我我我走，我上外边过我自己日子去，咱俩分家。回来，你个小屁孩！我不是小屁孩了，爷们长大了。嘿嘿嘿。夫人，这么客气啊？有何见教啊？我听说当年的这个案件是您办的，我想具体了解一下当时的一些情况。这是个无头案，都过去八年了，你怎么会对这个案子感兴趣呢？啊，我也是受朋友之托，当然了，这位朋友是夏小倩当时的戏迷，所以。还是有些来头的，出手不会小。明白明白，夫人是想说，派头还可以。王探长是个聪明人，所以
。如果您能告诉我一些这个案件的线索，报酬方面绝对不止这些。我当然明白，只不过确实是个无头案。当时有些资料我可以全部给你，但是这些资料啊，真的对那个追踪凶手没什么帮助。那有些资料也是好的，起码。我能知道当年夏小倩是怎么遇害的。啊，那倒是。除了那些资料，可否给我指一条追寻凶手的明路啊？夫人，话可不能这么说啊。我如果能指出路子，而又不去破案，那我不是有问题吗？<笑>你这是在变相骂我呀？如果是钱的问题。呃，不是钱的问题，钱不成问题的话，那这世上还有什么事儿会是个问题啊？王探长，<笑>哎，夫人，跟你说吧，其实当时啊，是有怀疑对象，但是没什么真凭实据，人家又有势力，我们不敢贸然行动啊。呃，我劝夫人呢，也不要贸然行动。没有抓住人家的真凭实据，对方啊，就是一只恶鬼，明白吗？多谢王探长的提醒。老疯子，找我什么事儿啊？遇到难坎了？遇到难看的不是我，是你。我闲云野鹤，我能有什么难看啊？你别上来啊！我烦，你你就在下边说话。哼，我看你是疯病又犯了吧？好，有话说，有屁放。夏小倩的女儿回来了，她此行的目的，就是要追查杀害那母亲的凶手和证据。夏小倩女儿追寻此事，谁都不能阻拦呢。当时就我怀疑凶手是莫元清。哎，他要是真找到了杀人的证据，你怎么对待？如果他真找到了证据，能够证明是袁青杀害了夏小倩，嗯，那就把袁青交到官府法办，还算大度。但是我有个建议，你我都闪开。<笑>看似大度，实则包藏祸心。<笑>哎，我闪了。指望那个姑娘能找到什么证据。再说了，我闪了，我孙子青云必然会被卷入漩涡。我让你闪开的原因，就是因为这个。你看，你对你孙子，就像老母鸡护鸡雏一样，护在翅膀底下。这护来护去，要是护出个阿斗，你们老乡家将如何呀？啊？也有道理。我听说当年夏小倩来万县的真正目的，是要追寻一个真相，所以她的行囊非常简单，只带了一份控告书。她想核实情况之后上报给警察局。你们在她的遗物里有没有看见这件东西？嗯嗯，没有，绝对没有。呃，她所有的遗物我可以让你检查一遍。那这么重要的东西会丢在哪儿了呢？有目击证人见到黑衣人在行刺夏小倩小姐的时候，他的箱子掉了下来，有封信件一样的东西被那个行刺者捡走了。这就是一个很重要的线索呀，不好找了。但是如果找到这件东西，至少可以证明很多事情啊。哎呦，谈何容易啊，王探长。我想知道去哪里去探这个底。你
。是，老师，我是明白上心，老师，放心，明白了吗？跟我们猜想的人差不多。夫人，要进那家院子，可不是个简单的事儿啊。不入虎穴，焉得虎子。你一定要探个究竟的话，千万不能大张旗鼓，要隐秘，否则啊，你会招来杀身之祸的。嗯、我说你就硬下心来，躲出去一年半载，你我躲在一旁观察，给他们空间，他们就会按照自己的意识行事。当然了。最后，不管是什么样的结果，你我都必须欣然接受。你的意思是，咱们退一步，再做观察？对呀，当初说好了观察他们十年嘛，就剩下最后这两年，索性让他们大闹天宫。咱俩躲在一旁观察，等看清了孰是孰非，哎，我们在最后下决心，看看如何收拾莫元清。可是青云这孩子他，他他干不了这个船队。你没有把他放到那个位置上，你怎么知道他就不是那块料呢？也对啊，你说这哪天老天爷要是把我给收了，那不早晚青云还得接我降价的一波吗？对嘛，当初我就是经过你的点拨。我才成了今天的咸鱼野鹤呀！怎么这事情到你身上你就想不开了呢？两回事儿。怎么两回事呢？我孙子青云和夏小倩的闺女又恋上了。哎呀，这太有意思了！这也对呀。嗯，当初向不争恋上了夏小倩姑娘，所以才开始发愤图强。虽说最后这人没捞着，可是却为你们向家闯下了一份家业。儿子和孙子不一样，怎么不一样？有其夫必有其子，你们这是一脉相承啊！你正好无法炮制吗？嗯，可以上来说话。嗨，哎。哎，你这疯病好了，我这疯病还犯了呢，我还不上去了。不过我要问问你，老疯子，当年你这出洋留学的时候，是不是也有一段和外国姑娘有过一段花痴的经历呀、啊？去，你还是下边待着吧。哼，给我倒茶。哎，嗯嗯，这还差不多。哎呀，哟，哎，招人了，这是什么？招人？哎，我就认字儿去人家什么呀？这还有缺人的时候？哎呀，只要待遇好就行了。哎呀，他们家这，这不知道怎么认识的，我怎么差那么少？对，对，对，对，对，是的。回来了，少爷。门口都告诉儿子怎么回事了。这您整日忙碌，也没时间陪夫人。这夫人一闲的慌啊，就跟少爷临时性子，索性找一个会摆龙门阵、讲故事的人陪陪她。这样，少爷你耳根子不还清净吗？这个女人呢，平日里就是闲的，她要么就跟我斗嘴，她要么就一门心思要给她的儿子找儿媳妇。哎呀，这话呀，得两说，夫人。也是寂寞的话。哎，你凭什么说我不行啊？老娘年轻的时候，这十里八村的少爷公子，哪个不想钻我的被窝里听故事啊？你别在这给我撒野，看清楚了，这是莫府，不是窑子。来人，把他给我拖走，快点！走，走，走，走，走，快！看你，我会讲很多故事。走你，放开我！老娘还不伺候。你叫什么名字？哪里人士？重庆人，夫家是万县的，常年在外跑船。半年多没有音信了，生活无以为继，想找个活计来混口饭吃。看你文文弱弱的，说话像蚊子哼哼
，你可会讲故事摆龙门阵。家父生前是专门为戏班子写戏文的，我有个女儿十七八岁了，大小就是听我讲戏文长大的。我们是给少奶奶说书摆龙门阵，你会给小孩子讲故事有什么用？下一个，等等，老爷。你叫什么名字？回老爷的话，我一个下人，没什么正经名字，您就叫我秋风吧。秋风，我看你的言谈举止，像是一个读过书的人。谢谢老爷夸奖。我一个乡下女人，哪里读过什么书？无非就是丈夫跑船的时候，偶尔帮他记个账罢了。能识得几个字就不错。就是他了，是。谢谢老爷。老爷，您慢走。觉得身体不适，想到乡下休养一段时间。啊，公司就由青云掌管，二娃子直接参与管理。哎哎，这我行，您放心吧，我知道该怎么办。吹什么牛皮呀、啊，我都不知道该怎么办。那该怎么办？约法三章，一年之内，如若公司经营得当，收益平稳，船队安全无事。我就视你为成年人，从此再也不干涉我的自由。嗯，呃，包括谈恋爱。嗯，成交。嗯，但是，一年之内不能想入非非，你好自为之。<笑>这是少长都从外面给您请的佣人邱阿姨，听说可会讲故事呢。你会讲故事啊？先父生前专为戏班子写戏文，给我讲了很多戏里的故事。如果夫人您不嫌弃，我可以一天给您讲一个。那是太好了。你今儿预备先给我讲个什么呀？今儿就先讲一个。六月雪的故事吧，来，你坐。哎，行了，你们两个赶紧去公司吧，就不用送了啊。哎，您一路多保重啊，照顾好老爷啊。嘿嘿嘿嘿，看什么看？走啊！没听爷爷说上公司去吗？哎哎，这边。走啊！哎，嗯，二娃哥。哎呀呀，没大没小。我喊你爹喊哥，你喊我得喊二娃叔。你没那么老，这叫哥显得年轻还亲切不是？走。嗯嗯嗯，你是少爷，你想怎么喊就怎么喊，咱分开论。嘿，对喽。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。二娃哥，啊，既然你是我哥，以后这公司里头的事儿。你就得多担待着点儿。爹，你放心，你不说我也能担待。真的，真的，不够。那你还让你，让你哥，给你干啥？你说。以后啊，公司所有的事情，你一肩挑，就当没我这人。小少爷。
这这,这个玩笑可,可不能开，我从来没这么想过呀。哎，就就我的意思是说，以后这公司上上下下、里里外外，你给我打理的是井井有条，让我觉得挑不出来一根刺儿，明白了？好,好，这没问题。不过，那你都干些什么呀？我当甩手掌柜的。这这手可不能甩。你这一甩手，你爷爷能把我皮给扒了。这时候你要不让我甩，扒你皮的人就是我。嘿嘿嘿嘿，行行，你扒我皮，你扒我皮，咱先上去，把公司的人认识认识。我还有点急事儿，回头再认识吧。啊，哎呀，不差这一会儿，先认识人，你再办你急事儿。前面带路。嘿嘿嘿嘿。哎哎哎哎！小祖宗啊，这是。再凶再险的他，我都不怕。有你在我身边，我就胆大。美的心好似浪花，只有你能捧碎它。我是你。怀里一。